Hallo, mein lieber Zwilling, und auch Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Zwilling. Lieber Zwilling, heute schauen wir uns die Karten für die Liebe an. Wir schauen uns deine Hauptenergie an, was auf dich zukommen könnte. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten? Was ist dir in der Liebe nicht bewusst? Solltest du aber wissen. Lieber Zwilling, bitte denk daran, dass deine allgemeine Legung, das heißt nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Also nimm wirklich nur das, was zu dir gehört. Hör auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkung zu meinem zweiten YouTube-Kanal. Mein Podcast über Spiritualität darfst du gerne mal reinschauen, mir auch da folgen, wenn du magst. würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Zwilling, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Zwilling... Was musst du wissen und was musst du hören? Die Liebe für dich. Was musst du wissen? Ruhe und Erneuerung. Irgendein Sternzeichen hatte das auch. Hm. Bin mir nicht mehr sicher. War das Skorpion? Hm. Ich kann sie leider nicht mehr sagen. Garten der Venus. Ruhe und Erneuerung. bei dir selbst ankommen, aufhören, sich abzulenken, aufhören, Probleme unter den Teppich zu kehren, sondern der Tatsache ins Auge blicken, habe ich das Gefühl, und eine Pause machen. In der Stille liegt die Kraft und auch eine Antwort. Komm wirklich bei dir an. Du musst nicht von A nach B rennen. Lass Heilung auch zu. Behalte deine Energie bei dir. Verteile deine Energie nicht. Sondern behalte sie wirklich bei dir. Zeit zum Entspannen habe ich das Gefühl. Schauen wir mal mit dem großen Arcana. Was ist dein Hauptthema? Deine Hauptenergie. Dein Hauptthema mit dem großen Arcana. Zwilling, was musst du wissen? Was musst du hören? Zwilling, nein, was musst du wissen, was musst du hören? Zwilling, Zwilling, der Weckruf. Es ist Zeit, um Antworten zu bekommen, es ist Zeit, Antworten auch anzunehmen, sei das in Form von Zeichen, oder von intuitiven Botschaften. Ich habe das Gefühl, hier könnte eine Klarheit kommen, dass dir etwas bewusst wird. Das Gericht kann auch ein Symbol sein, dass wirklich wichtige Entscheidungen auf dich zukommen und dass du dich bereit machen sollst dafür. Darum brauchst du Energie und Kraft. Das können wirklich Entscheidungen sein bezüglich «Wollen wir es nochmals versuchen?» Ja oder nein? Nein. Das Gericht ist auch oft ein Vorbote für starker Wandel, dass jetzt eine Veränderung kommt. Aber die Veränderung ist auch verknüpft mit einer Entscheidung. Und dafür brauchst du jetzt Energie. Darum ruh dich aus, behalt deine Energie unbedingt bei dir und lenke dich nicht ab. Schauen wir mal, lieber Zwilling, mit was musst du rechnen? Ja, schon wieder das Gericht Weckruf. Riesen Weckruf kommt hier. Und ein neuer Weg. Ach, der Kelche. Kann gut sein, dass du irgendetwas zurücklässt. Das kann eine Person sein. Das kann aber auch die Art sein, wie du mit Problemen oder gewissen Themen umgehst dass du sagst, nein, diese Strategie funktioniert nicht. Ich ändere meine Gewohnheit, ich ändere Glaubenssätze, was auch immer. Hier steht ein Wandel bevor, habe ich das Gefühl. 
Wir haben fünfte Schwerter, das Gericht, Ast der Münzen, König der Münzen und die hohe Priesterin. Also ich sehe hier eine starke Seelenverbindung, die da liegt. Entweder kennst du diese Person schon oder sie kommt, wird erst noch in dein Leben kommen. Starke Seelenverbindung. Diese Person kennst du schon aus einem vorherigen Leben. Es ist Schicksal, dass ihr euch begegnet. Fünfter Schwert. Ich sehe hier aber eine Selbstsabotage und eine Maske, die jemand trägt. Hör darum wirklich auf dein Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, jemand verbirgt etwas oder ist nicht ganz hundertprozentig ehrlich, dann wird es so sein. Frag dich auch selber, bist du wirklich ehrlich zu dir selbst? Weil die Maske ist immer so ein bisschen, eigentlich möchte man, möchte man nach rechts gehen, aber man geht nach links. Warum auch immer. Aber das Herz sagt eigentlich rechts, aber... Man sabotiert sich und geht eben nach links. Sabotage, vielleicht auch Thema Lügen, nicht ganz ehrlich sein. Entweder ist es eher deine Energie oder die Energie von jemand anderem. Und ganz, ganz wichtig, fünfter Schwert, das muss nicht unbedingt böswillig sein, überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass jemand wie nicht anders kann im Moment. Und hier kommt der Weckruf. Hier kommt ein Weckruf. Kann sein, dass du dich fragst, was mache ich eigentlich hier? Oder dein Gegenüber sich fragt, was mache ich da? Was mache ich eigentlich? Diese Klarheit, die könnte einfach so plötzlich aus dem Nichts kommen. Es kann auch sein, dass du ein Zeichen vom Universum bekommst, eine Botschaft. Und das wie Klick macht. Und dass hier dir etwas bewusst wird oder deinem Gegenüber wird etwas bewusst. Und da kommt die Chance. Aus der Münzen. Eine riesige, wertvolle Chance kommt. Ich habe das Gefühl, hier gibt es nochmals eine Chance mit jemandem. Das ist eine spezifische Botschaft, natürlich betrifft das nicht alle, aber hier gibt es nochmals eine Chance. Eine Chance kommt zurück, habe ich das Gefühl. Eine Chance für innere Fülle, für das Glück. Aber ganz wichtig, das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt ist diese fünfte Schwerter. Die Frage ist, sabotierst du dich und nimmst du diese Chance nicht an oder sabotiert sich dein Gegenüber, oder? Weil das Universum bringt dir Chancen, bringt dir Möglichkeiten, aber du entscheidest am Schluss, was du daraus machst, oder? Du kannst auch Nein sagen. Ich meine, ich glaube, wir alle kennen die Situation, wo wir uns ärgern, weil wir uns für etwas entschieden haben, obwohl wir eigentlich gewusst haben, das ist falsch. Und am Schluss sagen wir, ja, ich habe es doch gewusst, warum habe ich es gemacht? Weil wir nicht unserem Instinkt vertraut haben. Wir haben unsere Intuition nicht vertraut. Wir haben nicht unserem Inneren zugehört, sondern... Ja, haben wahrscheinlich auch vom Kopf, sind ein bisschen verkopft vorgegangen. Und das ist das Einzige, was ich ein bisschen Sorge habe, weil diese Energie ein bisschen stark da liegt. Obwohl diese Klarheit kommt und diese Chance. Ich sehe hier auch ein Erdzeichen. Könnte sein, dass du es mit einem Erdzeichen zu tun hast. Oder es geht einfach um generell um das Thema Stabilität. Ist das stabil? Ein Fundament erschaffen, Sicherheit erschaffen. Es geht auch um das Thema Sicherheit. Und 
eben, du hast hier drei Seelenkarten, du hast hier die hohe Priesterin, das Gericht und das Gericht, also ich habe das Gefühl, das Universum meint es extrem gut mit dir und möchte euch zusammenführen. Ich habe das Gefühl, das Universum möchte wirklich, dass ihr zusammenkommt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, aber denkt daran, jeder Mensch hat einen freien Willen. Weil hier mit der hohen Priesterin Du wirst es richtig fühlen und spüren und auch dein Gegenüber wird das fühlen. Diese Verbindung, das ist keine körperliche Verbindung. Das ist auch keine körperliche Anziehung, das ist eine seelische Anziehung. Eine seelische Verbindung. Ich habe auch das Gefühl, obwohl du die Person vielleicht nicht so lange kennst oder vielleicht wirst du diese Person erst noch kennenlernen, wird sich anfühlen als würdest du die Person schon viel, viel länger kennen, vielleicht schon dein Leben lang. Ich nehme auch wahr, wenn du in die Augen blickst, dass du das Gefühl hast, du kannst in die Seele blicken. Hört sich etwas kitschig an, sorry, aber ich bekomme extrem stark diese Verbindung also mit. Hier war eine riesige Verbindung. Die Frage ist einfach, ob man bereit ist, wegen den fünften Schwerter hier. Kann natürlich auch jemand Außenstehendes sein, fünfter Schwerter, oder? Muss nicht unbedingt diese Person sein. Fünfter Schwerter kann auch für Neid und Sabotage hindeuten, dass eine Person diese Verbindung sabotieren möchte oder neidisch ist. Ein bisschen böse Blickenergie. Aber es, also, es ist wunderschön. Aber es gibt da was zum Auflösen. Aber schauen wir mal mit den kleinen Karten. Warum fünfter Schwerter? Vielleicht geht es noch um das Thema Heiraten. Der Hierophant steht auch für Heiraten, Verlobung, Thema Beziehung. Wir haben hier die Liebenden und fünfter Schwerter. Es kann auch sein, dass die Person vielleicht schon verheiratet ist oder war. Und hier geht es auch um das Thema nach dem Herzen entscheiden und nicht nach dem Ego. Herzensentscheidungen entstehen immer aus der Seele. Das Herz ist ja mit der Seele verbunden, also mit deinem wahren Selbst. Und das Ego ist mit dem Nicht-Selbst verbunden. Das heißt, das Ego schaut, was denken die anderen? Was erwarten die anderen? Wie sieht das aus? Das Ego ist auch gesteuert von, von Ängsten, oder? Lässt sich manipulieren. Und ich habe das Gefühl, eine Entscheidung zwischen nicht selbst oder das wahre Selbst. Entweder ist es deine Energie oder von deinem Gegenüber. Das kann auch gespiegelt sein, nimm es so, wie es passt. Aber hier geht es wirklich um ehrliche Entscheidungen. Auch Zwillingenergie hier. Warum das Gericht? Ja, hier ist die Chance für Liebe. Bube der Kelche. Ich habe das Gefühl, Wirklich, dass diese Liebe neu entfachen kann. Aus der Münzen, Zwilling. Warum? Ich sehe hier ein Gespräch, ein Treffen. Wassermann-Energie, vielleicht hat es auch mit einem Wassermann zu tun, aber es geht auch um ein heilendes Gespräch. Das Gespräch ist sehr heilend, fühlt sich schön an. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Person dich als einzigartig anschaut oder du diese Person als einzigartig wahrnimmst. König der Münzen. Fünfter Münzen. Hier liegt aber noch eine Mangelenergie. Kann auf der Gefühlsebene sein, dass man Mühe hat, darauf zuzugreifen oder Angst vor Zurückweisung, Angst vor Enttäuschungen. Ich nehme auch, auch leicht die Hinhalt, Hinhalten wahr. Hm. Das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, das ein bisschen auflösen. Königin der Stäbe, warum die Hohepriesterin? Ja, 
es liegt ein neuer Weg vor euch. Ein neuer Weg. Und dieser Weg ist stabil. Dafür braucht es aber klare Entscheidungen und die Energie der Schöpferkraft, das heißt das Lebensfeuer. Hier liegt ein neuer Weg. Die Frage ist, seid ihr bereit, diesen Weg, diesen neuen Pfad gemeinsam zu gehen und eben alle Hindernisse zu überwinden? Oder gehst du den Weg alleine und suchst bei deinem neuen Weg das Glück? Weil hier muss eine Entscheidung fallen. Den neuen Weg gehen eben mit Schöpferkraft, mit Elan, mit, mit Vertrauen, oder? Weil Königin der Stäbe, so ein bisschen Königin der Stäbe-Energie, Königin der Stäbe, die lebt ihr wahres Selbst. Die lässt sich von niemandem etwas sagen. Die lebt ihr Leben, so wie es sie es möchte. Sie lebt authentisch. Die lebt ihr Feuer. Und sie zieht auch andere Menschen in ihren Bann. Die umgibt sich auch nur mit Menschen, die diese Energie auch verströmen. Und ich habe das Gefühl, diese Energie braucht es ein bisschen. Braucht es als Dynamik, um vorwärts zu gehen. Was ist denn der Rat der Karten, Zwilling? Königin der Kelche, mehr auf das Gefühl vertrauen, mehr nach dem Gefühl gehen, nach der Intuition gehen. Ich nehme auch an, Königin der Kelche ist ja auch für die Tiefe, oder? Das ist auch eine Lernaufgabe für den Zwilling. Zwilling muss lernen, gefühlstechnisch in die Tiefe tauchen zu dürfen. Der hat Hemmungen, der hat Blockaden, Hindernisse. Und das darf der Zwilling lernen, sich fallen lassen seine eigenen Gefühle zu erforschen, zu erkennen, was will ich wirklich und auch lernen, mit, mit Menschen gemeinsam in die Tiefe zu tauchen. Das ist wirklich eine der Lernaufgaben vom Zwilling. Das auch mal wirklich sein Herz ausschütten kann, und richtig tief, richtig deep talk machen kann. Weil der Zwilling im Nicht-Selbst, sage ich mal, wenn der Zwilling nicht authentisch gelebt wird, dann neigt er dazu, dass er zwar viele Gespräche hat, aber die sind alle nur so ein bisschen nicht so tief. Der vergisst dann auch ganz schnell wieder, der Zwilling, oder? Dass, wenn er schnell vergisst und sich Dinge nicht merken kann, ist ein typisches Zeichen, das ist noch ein bisschen im Nicht-Selbst. Was liegt im Schatten? Im Schatten liegt die Stagnation und die Entscheidungskarte für das Gleichgewicht. Die Gerechtigkeit und der Gehängte erkennen, was man wirklich möchte. Bereit sein, auch Entscheidungen zu treffen, sich von etwas lösen, das Ungleichgewicht. Ich nehme an, dass diese fünfte Schwert, diese Energie, die da liegt, diesen Störfaktor, was auch immer das ist, diese Energie muss gelöst werden. Und davon scheut man sich etwas oder vielleicht nimmst du oder dein Gegenüber diese Energie gar nicht so wahr. Oder Akzeptanz ist immer der erste Schritt für die Veränderung. Und das liegt im Schatten. Also frage dich selbst, lieber Zwilling, was darfst du loslassen? Was ist das Hindernis? Warum ist das Gleichgewicht nicht da? Warum hast du das Gefühl, geht es nicht vorwärts? weil du an etwas vielleicht festhältst. Das kann ein Glaubenssatz sein, oder? Das kann eine Gewohnheit sein, das können auch Einflüsse von außen sein, was auch immer, oder? Da gilt es, Entscheidungen zu treffen. Ja, lieber Zwilling, sehr, sehr spannend. Das waren die Karten für die Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.